So today we are going to discuss yet another passage of the same book that's been recently launched by IDP and uh, Burlington is the publisher. Comet missions and of course, जैसे हम इतना पढ़ते हैं तो comet अगर हमें पता है, then we must know that we are going to read about the universe. Humans have long been fascinated by the universe around us. So exactly. We are going to read about something to do with the universe. So, as you read the heading, it defines a scope that what we are going to read about. So, let's see what we have question type. First, 14 to 18 statements we have a particular spacecraft. It will be very easy. I will tell you tips and tricks. Then we have the blanks and finally we have the incomplete statements. And we have to figure out the remaining half. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और पहले इसको करने का सबसे बढ़िया ढंग सोच लेते हैं कि क्या है और ये है इससे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एक जो है वो मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूँ यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस मतलब इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर है जो रिपीट होगा करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि एक बार आप फोर्टीन से एटीन सभी स्टेटमेंट्स को रीड करके इनके मेन की को हाईलाइट कर लो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज दिस स्पेस is noted for being reactivated matlab ise reactivate kiya gaya an object was fired at a comet by the spacecraft matlab is spacecraft ne kya kiya tha ke comet par ek object ko fire kiya tha then this was a particular country's first spacecraft matlab kisi country ne jo spacecraft send kiya tha apna universe mein तो उसका ये सबसे पहले वाला था दिस मिशन एंडर इन फेलियर ऑफ कोर्स नेगेटिविटी है मतलब ये कामयाब नहीं हुआ फेल हो गया एंड फाइनली दिस स्पेस क्राफ्ट कुड नॉट रिटर्न इमेज मतलब ये इमेजेस नहीं शेयर कर पाया तो बेस्ट रहेगा कि हम एक बार जिसका नाम सबसे पहले आया है उसके बारे में पढ़ ले और अगर उसके साथ कोई मैच करेगा स्टेटमेंट तो हम डायरेक्टली उसे आंसर लगा देंगे We are not bothered about handling these questions in a serial order. Remember this thing. So, Saki Cake is uh, here we can see in the second paragraph the mentioning of this one. So, here it says, Following separate missions run by the former Soviet Union and NASA, which is Russia or uh, America, ye kaam karne ke liye, in the US, the probe Saki Cake the inaugural Japanese spacecraft was launched in 1985. I really don't think that you have any doubt or confusion in your mind. Because one uh, answer you will get. Inaugural, like uh, inauguration, you will get to do it. It means that it will start from the beginning. And who did it? This is Japanese. And this was our question tha, 17th or 16th. This was a particular country's first spacecraft. 16th ka answer certainly we will put in A. थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन और है उसे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये फर्दर बेस के बारे में कुछ मेंशनिंग है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रिपीट करने के बारे में भी कहा गया है देख लेते हैं कि यही रिपीट होगा या कुछ और कंसीडर सक्सेस द सेकंड गेक मिशन टुक प्लेस मेनली टू शोकेस द न्यू व्हीकल एज वेल एज टू टेक मेजरमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स अनलाइक इट्स ट्विन स्वीसी व्हिच वाज लॉन्च्ड मंथ लेटर Seki Geek did not carry any photographic equipment and therefore did not produce pictorial data. So, dusra answer bhi hume mil gaya. Aur iske baad iski information khatam ho gai kyunki iske baad likhe in the same year Geeto. Kyunki humare paas ye different names hai jo yaha par mention hai in the box. Aur yahi se declare ho gaya ke humara A answer would definitely be of 18th question as well kyunki usne pictures return nahi kiye to of course agar camera hi nahi tha to kahan se karta then c gito gar ke ek option hai usko padhte hain gito was able to make unprecedented observation unprecedented phir se aaya na jo kal reading passage mein tha matlab aisi observations jaisi pehle kabhi nahi hui of a comet during its seven year mission and was also the first spacecraft to be reactivated for an extended मिशन कितना स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है कि इसे रीएक्टिवेट किया गया और सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन था समथिंग दैट वाज रीएक्टिवेटेड सो फोर्टीन क्वेश्चन का हम आंसर लगाएंगे सी 
और देखिए आपने साथ में ही देखा होगा कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेंज होती है द कॉमेंट इन क्वेश्चन वॉज हैल ए कॉमेंट वे सेकी का कह फ्लोन आस्ट बट डिड नॉट गेट एज क्लोज एज टू गेट तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है अब कौन से एक और उधर है इसको भी पढ़ते हैं वेल दीज टू मिशन वर सक्सेसफुल नॉट ऑल मिशन टू कॉमेंट आर तो यहीं से हमारा आइडिया हो गया कि अब क्या बात करने जा रहा है उसने कहा कि ये दो मिशन तो सक्सेसफुल रहे लेकिन हर नहीं होते द कॉन्सू प्रो वॉज इंटेंडेड टू फ्लाई पास टू कॉमेंट्स इन द होप ऑफ डिस्कवरिंग अ थर्ड बट इट्स मिशन वॉज कट शॉर्ट वेन इट फेल्ड सून आफ्टर लॉन्चिंग इन टू थाउजेंड टू मतलब इंटेंशन तो थी कि दो कॉमेंट्स की प्रोब करने के बाद ये तीसरे तक पहुँच जाएगा लेकिन टू थाउजेंड टू में फेलियर होने की वजह से इसे बीच में ही रोक दिया गया एंड ऑफकोर्स हमने एक पढ़ा था सेवनटीन ऑप्शन जिसमें हमने पढ़ा था एंडेड इन फेलियर सो डी इज परफेक्टली दी करेक्ट आंसर तो अभी हमारे पास एक बच्चा है फिफ्टीन वाला एन ऑब्जेक्ट वॉज फायर एट अ कॉमेड तो हमने सैकी गए सूसी गीतो और कॉन्टोर के बारे में पढ़ लिया है अब देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट नेम किसका आएगा एंड अब यहाँ पे नाम आ रहा है डिड नॉट गिव अप एंड ओनली थ्री ईयर्स लेटर उन्होंने एक डीप इम्पैक्ट बनाया वट मेड दिस मिशन डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स वॉज दैट इट वॉज एबल टू फोर्स मटीरियल ऑफ अ कॉमेट सर्फेस बाई लॉन्चिंग एन इम्पैक्टर विच कलाइड ऑन द कॉमेट सर्फेस तो इम्पैक्ट डीप इम्पैक्ट नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो था ए, बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता था क्योंकि ये क्या करता था फोर्स करता था मटीरियल उसको दबाकर कॉमेट की सर्विस पे डाल देता था और इससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता था जब वो कोलाइड करती थी चीज जो उसे कॉमेट के सरफेस पे वो फेंकता था एंड यही एग्जैक्टली फिफ्टीन ऑप्शन था एंड ऑब्जेक्ट वाज फायर्ड एट अ कॉमेट बाय दिस स्पेसक्राफ्ट सो अभी तक हमने ये पांच क्वेश्चंस हैंडल कर लिए ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट हुआ बिकॉज वी हैंडल इट स्मार्टली माई नेम इज स्नेहा मुखर्जी एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू रमन सर बिकॉज ही इज अ पर्सन हु help me throughout my ielts journey and i'm really happy to announce that i scored my desired band so thank you so much raman sir for guiding me and uh, with all your study materials and the app also thank you so much sir now no more than two words hamare paas blanks hain to once again bahut easy rehne wale hain kyunki ye keyword based hain तो so, सबसे पहला है रोसैटा डैश इनटू स्पेस इसको इनटू स्पेस क्या किया गया या क्या हुआ और डेट दे दी मार्च 2004 तो ढूंढने में कोई गलती नहीं करेंगे हम मार्च 2004 ये रहा और रोसैटा से लाइन स्टार्ट होती है तो पढ़ते हैं कि क्या रोसैटा वाज फाइनली लॉन्च ऑन द सेकंड ऑफ मार्च इन 2004 फ्रॉम फ्रेंच गियाना तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है रोसैटा को मार्च टू में क्या किया गया लॉन्च इंटू स्पेस मार्स की बात हो गई फिर स्टेन की बात हो गई और फिर कुछ ऐसी चीज है फ्लाई बाय जो टू थाउजेंड टेन में हुआ आइए देखते हैं टू थाउजेंड टेन में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है टू थाउजेंड एट है टू थाउजेंड एलेवन है तो पढ़ लेते हैं टू थाउजेंड एट फॉलोड बाय लिथिथिया टू ईयर्स लेटर तो देखिए टू थाउजेंड एट आ गया और फॉलोड बाय क्या हुआ उसके बाद क्या है लिथिथिया आया कब आया टू ईयर्स लेटर तो 2008 के बाद टू ईयर्स लेटर मतलब 2010 तो ये जो पर्टिकुलर स्पेस क्राफ्ट है हम इसका नाम लिख देते हैं 21 पुट इनटू डैश हाइबरनेशन जून 2011 के 2011 में इसे हाइबरनेशन पे डाल दिया आई होप यू नो कभी हम अपने फोन्स को कभी हम अपने स्मार्टफोन्स को भी हाइबरनेशन पे डाल देते हैं मतलब जिस टाइम पर कोई भी डिवाइस मिनिमम एनर्जी को यूज़ कर रही होती है एनर्जी सेविंग मोड हम बोल देते हैं 2011 है रोसैडा वाज मेकिंग इट्स वे थ्रू द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर मतलब ये जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहा था दे वाज वेरी लिटिल सोलर एनर्जी टू पावर द व्हीकल वही बात आ गई ना एनर्जी इसके पास बहुत कम रह गई सो इट वॉज पुट इन टू हाइबरनेशन वाइल इन डीप स्पेस मतलब जिस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा डीप जा चुका था स्पेस में उस टाइम पर इसे हाइबरनेशन पे डाल दिया गया सो ऑफ कोर्स द आंसर इज पुट इनटू डीप स्पेस हाइबरनेशन बिकॉज इसके अलावा तो यहाँ पर और कोई सेंसिबल वर्ड फिट ही नहीं हो सकता 
Philae arrives at Comet 67P-2004. I guess यहाँ पर हमें मन डूना रहेगा और देखिए 67P in the August of that year, a few months later in November, Philae landed on the surface. तो हमारे सारे keywords हमें मिल चुके हैं. What's missing is the month and that is November. तो ये हमारे question भी complete हो गए. देखने में आपको मुश्किल लग रहा था लेकिन if you are following the correct way of dealing with the questions, timing भी आपकी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है और सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी तो अब क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड्स पहले क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें रिमेनिंग बॉक्स में जो ऑप्शंस हैं उन्हें पढ़ना है ताकि जैसे हमने 14 टू 18 किए वैसे ही हम जल्दी जल्दी ये भी कर लें डिड नॉट सेंड बैक एनी यूजफुल डेटा मतलब इसने कोई ढंग का डेटा वापस भेजा नहीं was not a surprise to scientists मतलब ये चीज़ देकर scientists को हैरानी नहीं हुई lost context with team on earth मतलब उसके बाद इसका connection connectivity खत्म हो गई was a direct result of heat from the sun मतलब गर्मी की वजह से कुछ हुआ does not indicate the presence of life elsewhere मतलब इससे ये नहीं पता चलता है कि हमारे planet earth के अलावा कहीं और पे भी life है is unlikely to have any connection to earth मतलब इसका शायद earth से कोई लेना देना नहीं है so पहले question से start करते हैं the exposure of new material on the surface of the comet exposure की बात की है new material की बात की है हमने काफी हद तक ये paragraph पढ़ लिया तो अगले paragraph में इस चीज को डूडने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से देखिए तो यहां पर काफी clearly लिखा है uh, this exposed fresh material increased the comet's brightness and made it much bluer than had previously been observed. मतलब कोई चीज़ थी जिसने इसे एक्सपोज कर दिया इस फ्रेश मटेरियल को जिसकी वजह से वो चमकने लगा किसने किया ये पिछली लाइन में पता चलेगा. It became apparent that the outer and older surface of 67P was stripped away by the sheer हीट ऑफ द सन मतलब बहुत ज़्यादा थी कि धूप की वजह से वो उसकी सरफेस स्ट्रिप हो गई उखड़ गई और एक्सपोज हो गया फ्रेश मटेरियल तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर आंसर है कि इसका आंसर डेफिनेटली होगा डी बिकॉज़ इट वाज डेफिनेटली फ्रॉम द हीट ऑफ द सन शॉर्टली आफ्टर लैंडिंग ऑन 67 पी द प्रो फिले क्या मतलब जैसे ही वो इस पे लैंड किया तो क्या हुआ हमने शायद ये पढ़ा था ये चलो आ गया आ गया क्योंकि एक रिदम में आंसर्स आते जाते हैं तो इस वजह से हम रिदम में आगे ही ढूंढेंगे मच ऑफ द डेटा कलेक्टेड कम फ्रॉम द मेजरमेंट मेड बाय फिले ऑन सरफेस दिस वाज कलेक्टेड बिफोर फिले माल फंक्शनड एंड स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग only after three days in position तो एक बार फिर से आपके माइंड ने आपको सिग्नल दे दिया कि हमने ये डेफिनेटली पढ़ी थी कि लॉस कनेक्शन विथ टीम ऑन अर्थ क्योंकि इसने कहा है कि माल फंक्शन किया इसमें खराबी आ गई और कुछ दिनों के बाद ही इसका कनेक्शन खत्म हो गया मूविंग ऑन टू द डिस्कवरी ऑफ वाटर पेपर विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग की वर्ड हम वो वाटर पेपर ढूंढ लेते हैं एग्जैक्टली हेयर इज अ वाटर पेपर This was due to the different chemical compound found in the water vapor when compared with water on our planet. This एक बार फिर से prove down है तो फिर एक बार पिछली line पढ़ लेते हैं. Evidence of water vapor was discovered. Water vapor के evidences मिले. And although this was exciting, exciting तो है ये. साइंटिस्ट रूल्ड आउट मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे बट की आवाज़ आ गई ये जो कॉमा लगा है लेकिन साइंटिस्ट ने क्या कर दिया रूल आउट कर दिया मतलब इग्नोर कर दिया उसने इस चीज़ को बाहर कर दिया द पॉसिबिलिटी दैट वाटर ऑन अर्थ डिराइव फ्रॉम दी सोर्सेज ऑन कॉम एड दैट के उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि ऐसे हुआ होगा और वो ये चीज़ देख कर हैरान नहीं हुए एंड वॉज नॉट अ सरप्राइज टू साइंटिस्ट so of course is the correct one the detection of common earth gases ab wo earth gases ki baat kar raha hai ke jo yahan pe milti hain however the mission also uncovered traces of one of the simplest amino acid 
विच इज ऑल्सो फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ तो गैस को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास लास्ट एक दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स पढ़े हैं तो इन्हीं में अगर हम देखें तो सीधा हमें ऑक्सीजन की बात नजर आ रही है जो कि एक अर्थ की गैस है तो इसे पढ़ लेते हैं द डिस्कवरी ऑफ अ मॉलिकुलर ऑक्सीजन उन्हें कुछ ऑक्सीजन भी मिले मॉलिक्यूल्स मिले फाउंड एन अबेंडेंस ऑन अवर प्लान इन द गैस अराउंडिंग सिक्सटी सेवन पी वॉज प्रॉबली द बिगेस्ट रेवलेशन ऑफ दिस मिशन मतलब सिक्सटी सेवन पर भी वो चीज़ मिली इट वॉज इनिशली थाट अब ध्यान रखिए जब ऐसे लिखता है कि शुरू में ये माना गया लेकिन बाद में कहेगा कि लेकिन बाद में कुछ और पता चला इट वॉज इनिशली थाट दैट द ऑक्सीजन हैड लेन डॉर्मेंट अंडर द फ्रोजन सर्फेस ऑफ कॉमेट डॉर्मेंट होता है कि मरे हुओं की तरह पड़े रहना और जैसे हाइबरनेशन में है एक्टिविटी नहीं शो करना सिर्फ जस्टिफाई करना दैट इट इज़ अवेलेबल डॉमेट अंडर द फ्रोजन सर्फेस ऑफ द कॉमेट बट आ रीसेंट स्टडी सडेस लेकिन बट आ गया ना रीसेंट स्टडी से ये पता चला है इट इज़ एक्चुअली बींग प्रोड्यूस बाय द कॉमेट इट सेल्फ मतलब ये कॉमेट ने खुद ही बनाई है ऑल दो देर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन सिक्सटी दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस विदाउट सम फॉर्म ऑफ लाइफ बींग प्रजेंट मतलब उन्होंने ये कहा कि किसी तरह की वहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं है और बिना लाइफ के भी ऑक्सीजन की अवेलेबलिटी हो सकती है और इसी चीज़ को एसोसिएट करेगा हमारा ऑप्शन ई डज नॉट इंडिकेट्स द प्रजेंस ऑफ लाइफ एल्सवेयर मतलब ये नहीं है कि कहीं पर अगर हमें ऑक्सीजन मिले तो वहाँ पर लाइफ भी हो ये ज़रूरी नहीं है सो I hope you are learning and improving your reading and finding how easy it can be if you handle the reading the right way. Otherwise, यही reading आपको बहुत परेशान कर सकती है Thanks for watching the video. और भी ज़्यादा improve करने के लिए मेरे different online programs को ज़रूर check करें ओ यार तो इतना उदास क्यों बैठा है क्या करो यार तीन बार आयल्स एग्जाम दे दिया अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है कभी किसी मॉड्यूल में तो कभी किसी मॉड्यूल में स्कोर कम रह जाता है तेरी भी वही प्रॉब्लम अरे शायद तुझे पता नहीं है मैंने भी छह बार आयल्स का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया और फाइनली मुझे यूट्यूब ऐसी रमनदीप सिंह सर के बारे में पता चला और मैं तो पहली वीडियो देख कर हो गयी और जब मैंने उन्हें कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग देते हैं इवन उनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट है मोगा सिटी में जो मैंने ज्वाइन किया था और मैं तुझे भी रेकमेंड करूंगी कि तू वहीं पर ज्वाइन कर अगर तू मोगा सिटी नहीं जा सकता तो तू ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है अरे सच में क्या फिर तो मैं रमनदीप सिंह सर को अभी कनेक्ट करता हूँ हाँ हाँ कर ले कर ले लेकिन मेरे से पहले कांटेक्ट नंबर तो ले ले ऑल द बेस्ट